二零一九年四月二十六日，挪威的一个港口小镇北面突然出现了一个白鲸。这个白鲸全副武装，身上带着皮带，像是为了固定某些相机设备。然后一开始，周围渔民呢都觉得这个白鲸啊，可能是某个动物保护组织弄来观察自然的，或者是某些生物学家用来考察白鲸的自然生态的，所以也就没怎么在意。但是行驶了很长一段时间后啊，船员们发现白鲸还在跟着渔船。这时候他们才反应过来，会不会这个白鲸是想让他们帮忙把皮？皮带解开呀、啊！于是乎，船员们示意让白鲸过来。白鲸过去之后，船员们呢也想办法帮他把皮带解开了。这个过程中啊，白鲸那是非常的配合。解开皮带之后，白鲸通过动作向船员表示感谢啊。在知道这个消息之后，一些海洋生物学家呢也是赶到现场。根据他们的调查认为，这个白鲸啊，明显是受过一定训练的，而且了解人类的一些习惯。然后解下的皮带上面呢，也没有任何设备，只是一个运动相机的固定底座，关键是皮带扣上还写着“圣彼得堡设备”这么一行字。就这样，白鲸加训练加圣彼得堡，再摄像头，这几个关键词连在一起 ，C N 第一时间跳出来表示，这绝对是俄罗斯海军出于军事目的训练的动物间谍，然后疯狂升到俄罗斯不人道。然后就在最近呢，这是白鲸又出现在挪威海岸附近，并且不断向瑞典移动，这是非常不正常的。因为白鲸并非是会迁徙的生物，他们会长期居住在自己的领地之内。然而现在，这头白鲸正在前往一个之前他自己也不熟悉的地方。海洋生物学家塞巴斯蒂安·斯特兰特对记者说：“啊，我们不知道为什么它游得这么快，正在迅速离开原本的生活环境。”啊，由于这个事件，外国媒体又开始编造新的阴谋论，比如说俄罗斯海军找回了这个白鲸，对他进行了惨无人道的教训，勒令他继续执行间谍任务。那么俄罗斯方面有反应吗？但是没有反应啊，一问三不知。我也觉得这个事情啊，大概和俄罗斯的关系不大，毕竟我觉得应该不会有人蠢到在间谍设备上留下自个儿大名的啊。至于 CNN 抹黑俄罗斯的姿势，他为什么那么熟练？原因也很简单，因为通过残忍手段训练动物作为间谍，为自家海军提供便利的，其实啊，就是美国海军自己。冷战时期，美国训练出了一支专门的海豚特工队。这种战斗海豚并不像游戏里面那样使用高科技武器，它们的主要作用就是给美国海军当消耗品。1962年，美国开始了一项名为。美国海军海洋哺乳动物专案计划的项目，该项目呢位于美国加利福尼亚州的这个木谷角，主要目标就是对海豚和海豹进行军用化研究。最早的使用方法呢是用于对付蛙人啊，利用海豚往敌军蛙人血管内部注射高压气体，使对方在水下爆炸。越南战争时期，美国利用这种海豚实施并杀死了五十多名北越蛙人。后来呢？美国觉得这种作战方式的效率不够高，于是干脆就训练海豚成为海豚鱼雷，直接让海豚作为生物制导鱼雷，扛着炸弹袭击敌方舰船。为了防止敌人发现这些海豚的异常，甚至美军直接动手术把炸弹藏在海豚体内，等到他们发现敌方目标之后，直接游过去贴近后引爆。除此之外呢？美国海军还进行了利用海豚拍雷的实验。一九九一年海湾战争的时候，美国利用六个海豚组成巡逻中队到战场上进行拍雷。伊拉克战争时期则是用了九只海豚。一开始事情还挺顺利，但是后来发生了一件意外，就是说有一个美国的运输船因为未知原因爆炸。就在大家都调查的时候，第二天他们就找到了事故原因。两个负责拍雷的海豚士兵竟然又拖着一个水雷往美国海军的舰队游去，看来上一个也是那么炸的。美国海军被这突如其来的一幕吓得是亡魂大冒，直接抄起武器反击。啊，针对这一行为，美国海军决定按照军法条例认定两个海豚是战场叛变，当着所有海豚的面判处枪决。啊，这个海豚、白鲸这些动物有着不亚于人类的智商，美国海军对海豚做这么残忍的事情，只能说太过分了。这里我们再联系一下前面的白鲸啊，白鲸哺乳动物加训练加摄像头加故意写着圣彼得堡的设备。以及白鲸本身想要逃离绑着运动相机的皮带，我觉得与其你说是俄罗斯海军干的，倒不如说是有着更加残忍前科的美国海军干的。